。好啊，高大人，我终于把你逼出来了。高寿康，你听着，立即命令你的手下停止对我的跟踪。杜大人，他们是奉牛大人的命令，在保护你的安全。哼，好一个保护安全！有了你们这种保护，我只怕危险更多一些。滚，连同你还有你们一起滚蛋。杜大人，恐怕我们办不到。我们是在执行牛大人的军令。那好，那我们就一起死在这儿。杜大人，快请你住手！不小心我会伤了你的。伤了我就给我滚远一点。杜大人，那好吧，你先把我杀了吧，我也用不着去向谁交代了。好啊。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。高大人，还是你狠呐！好剑呐，却不该委弃于地。那我该怎么办？和杜大人斗个你死我活？用你们唐人的话讲，有所不为，方能有所为。望收紧了，鱼是无法进网的。告辞了。哎呦，刚打的好玩，又不打了，哎。真没劲！相公，轿子已备好了，停在大门外。嗯、兄弟，你仍然坚持要一个人去？哎，好吧。大丈夫做事本就该行于当行，止于当止。你既然一定要坚持去，那我也就不拦你了。我会想办法去接应他。绿云姑娘，你和杜大人换装吧杜甫，呃，小子在。你随绿云姑娘到禅智寺后，再负责把绿云姑娘安全的送回来。绿云姑娘要是出什么问题，我拿你试问。是大官人，呃，要是我出了问题呢？还是剥你的皮。这，哎，世上的事儿真没地方说理去。子秀，你帮杜大人改装，我去变马。乖乖，做这样的杜大人的小厮，真是风流快活死了啊！福儿，绿云姑娘要是出一点差池。我就把你扔出去喂狗。是，相公，你还是少说话的好，一说话就露馅儿，像一只腌了的小公鸡儿。臭嘴巴。是。呵，啊，都挺像回事啊。马，我已经备好了。时间也差不多了，绿云姑娘，你和福儿可以动身了。嗯，托大哥。嗯，我怎么害怕了？托大哥，杜大人就交给你了，请。啊，绿云姑娘，请放心，我会照顾自己。又说话了，又说话了。福儿，在路上可不准淘气啊。是。福儿，我们走。是，吴姑娘。嗯。
，你叫我什么？呃呃，是相公。下次不可再说漏嘴了。是，我，呃、嗯，是相公。妈的，我怎么不长记性啊？走。哎，是。兄弟，咱们走吧。相公，来，请坐好。城外禅之寺，坐吧是你老子，翟大兴，放开他！哼，你是翟大兴，小红呢？小红姑娘在哪儿？他们母子平安吗？哼，你整天花天酒地，他们母子如何？跟你有何关系？大兴兄弟，谁是你兄弟？大兴，到外边看着去。哼，杜大人。别来无恙，你还认识我乔布一吗？变色龙，万变不离其宗，这有谁敢不认识你这位洪大人呢？杜大人的气儿还不小吗？难道还要我杜某感谢你洪大人吗？<笑>谢不谢在你，要不是我们。你那位小红姑娘还不知道被牛老儿关在什么地方呢？真是道义有道啊！我杜某领教了。好，大恩不言谢。小红母子到底在哪儿？就请你洪大人带路了。杜大人，就真的那么想见小红母子吗？我杜某半夜三更来到此地，难道是为了和你幽会？请了。既然杜大人如此急切，看来对小红母子还是有情有义的。那么我只提一个小小的条件，不知杜大人愿不愿意？你少卖关子，有话就说，有屁就放。嗯，好，痛快。牛老儿勾结内廷，京中已经传得沸沸扬扬。只要你杜大人愿意出头做个证，参牛老儿一本，你不但马上就和小红母子相会，而且很快就会被李大人迁调入京，委以重任的。如果我无法做这个证呢？哼，杜大人无意，就休怪我无情了。我先杀了小红母子，然后再杀了你。哈哈哈哈哈！大丈夫生亦何欢，死亦何惧。杀了我们，你们又能得到什么？洪大人，请不要再啰嗦了，赶快带我去见小红母子吧。这不可能，你得先答应我的条件。那好，既然如此，我杜某人只好告辞了。就算我没来过此地，也没见过什么人。慢，你休想。既然来了，还想走吗？哼，不走也行啊。那就请你带我去见小红母子吧。你，好你个杜牧！贾大兴，把他给我押回去。不要再费事了。我既然来了
自然会走。你们要压我，你我就死在当地。翟大兴，大哥，带他走。坐下吧。哎，几位，我带来了一葫芦酒，请几位到路边小歇啊，歇一会儿。不客气，不客气。我看呢，几位还是恭敬不如从命吧。来，来，一起喝。哎，哎，你也来一口吧。啊，不了，我还得服侍相公呢。啊，好，几位喝着啊。哎，哎，相公，下轿吧，我们到了。福儿，我先到寺里坐一会儿，然后就回到轿子上，让他们往回抬。你我可千万别露出什么破绽。哪能啊？我杜甫耍他们，还不是像耍小狗一样啊？啊，哎，吴姑娘，我扶着你走啊。嗯。哎，哎，你们要干什么？你们是什么人？不得对杜大人无礼。哎，真的是演出里的吴姑娘。兄弟们，我们上当了，我们抬的不是杜大人。哎哎哎，你。快快来人呐！快点！说，杜大人上哪里去了？我我们不知道啊。说，不知道。刚才还说耍了我们，这回又说不知道。快说，快说！我们真的不知道，我们只知道把你们引开。妈的，你这狗奴才，把他给我捆起来，顺着山坡滚回肉球，让他也尝一尝走耍人的滋味。大爷饶命啊，大叔！说，说，把这身男人的衣服给我扒下来。嗯，福儿，福儿，你这个成事不足、败事有余的家伙！高将军，请止步。破野奴，快请让开！你不能再跟下去了，再跟下去，我们就被他们发现了。杜大人让他们给带走了，难道你不知道？快让开，否则就休怪无礼了。要是被他们发现有人跟着，杜大人的生命就会有真正的危险。高将军，你懂吗？大唐的事你根本不懂，快让开！高将军，你们大唐的事我也许不懂。可是有些事，你也未必懂。把他们逼急了，他们会滥杀无辜的。起来！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，王大哥，王大哥，那边好像有两个人在打斗。啊！杜大人，这到底怎么回事？这我怎么知道？我谅你也不敢跟我们耍什么花招。大清，我们再多绕一点路。以防不测，走，走。水声，哪儿来的水声？我怎么会走到河边来了？我回不去了，我回不去了，福儿，福儿，你在哪儿啊？
你都看过了，肯定没人跟踪吗？肯定。哼，杀人越货惯了的，想不到竟这么胆小，这叫做小心无大错。这是风声鹤唳，草木皆兵啊！大兴，过去看看。我，过去看看。啊、快来人呐！别喊。李云姑娘，翟大兴，放开他！翟大兴，还愣着干什么？快杀了他们！要杀先杀我。大人，杜大人，你怎么能跟他们一块儿走呢？李云姑娘，你怎么在这儿？夫人呢？我要杀了这对狗男女！不，快带他们上船！不，不要杀了这对狗男女！我实在看不下去了。翟大兴。你要再不听我的命令，我先宰了你！快带他们上船，走，快走，走，快点！站住！站住！最好别动，动一下就掉一颗人头。高将军，还是请你别动。你。对，还是这位胡仁兄弟识时务。高将军，你和杜大人是同僚，你何必如此心狠手辣，逼我去杀了他呢？二位，告辞了。我，我要杀了你，高将军。你杀不了他，其实，真该杀的是你。你不盯得这样紧，我们何至于被他们甩掉？对不住了，失陪了，我得追踪去了。他们去哪儿了？是水路还是陆地？我要是知道，还能站在这里发呆吗？末将参见节度使大人，罢了，罢了。末将，请罪来了。高将军，事后请罪于事何补呢？大致情形已经有人向我禀报了，你说说详细情况吧。大人，末将猜中长书记要使金蝉脱壳之计，便将计就计，欲擒先纵，因此。兵分两路
，但别想到半路却杀出个胡人。哼，没想到，为什么没想到呢？凡是欲则立，不欲则废。要想干大事的人，必须什么事都要想到。你也太自信了，想凭一己之力，既要应付长书记的恣意妄为，又要遏制李德裕奸党的奸诈残忍，结果呢？是，末将之罪。请节度使大人重重处罚。不知将军有何补救措施啊？末将已增设了水陆路的关卡，并增派了兵卒。末将还拟进行全城的大规模的搜捕。不要扰民，几个毛贼就闹得全城鸡飞狗跳，那成何体统？还是内紧外松吧。如何办？你该知道。是。要做最坏的打算。活要见人，死要见尸，而且要快。杜大人为情所累，深陷其中而不自知，我们还是要救他。实在救不了，也就只好玉石俱焚了。所有关卡你都要掐紧，文书人质连一个文字都不要放出扬州府去。末将遵命。本是一向宽厚待人。十分爱才，却难免失之偏颇，爱才变成了害才了。古来文人学子成绩大事者少之又少，皆是使气任情太过之故啊。杜大人，与我私交甚深，但事关朝廷大事，私家区区也只能搁置了。只是。愧对了我呢，杜佑老恩师啊！老爷，杜府杜夫人说有急事求见老爷。哦，知道了，花厅勘察。是，我就去。高将军，你也去吧，有事随时向我禀报。是，末将告退。快点！喂，绿云姑娘，想不到又让你为我受累了。杜大人，我我愿意好一个护花使者，刚能说话就你情我愿的，狗男女，一对狗男女。大兴兄弟，谁是你兄弟？一对狗男女。大兴兄弟，对杜大人嘛，还应该客气一点。他毕竟对小红母子还是有情有义的。什么有情有义？他是想要他儿子。大兴兄弟，快告诉我他们在哪儿？哎，杜大人，别急嘛。既然来了，我自然会让你们见面的。大清，快给松绑。就这么给他松绑？哎，我一会儿还让杜大人写几个字呢。嗯，杜大人，写吧。写什么？你，哎，解吧，解吧，这个地方他们插翅也飞不出去的。杜大人，我们旧话就不用再提了，该写什么，你自己知道啊。嗯、写什么？写会过书。悔以往之不见，觉来日之可追。杜大人，你在这儿少跟我拽文，否则小红母子虽近在咫尺，却远在天边，连同这位
，你也休想再见了。来人，有！如果杜大人再不动笔，你们就把他给我拖出去，就算我赏你们的。是。你们敢？慢。要不敢也行，动笔吧。好，我写。杜大人，你不能啊！丽云，丽过来，过来，过来！说，这鞋从哪儿来的？还我们鞋！还你们鞋？谁说这鞋是你们的？这鞋是我家姐姐的。说，这鞋从哪儿偷的？不然拧断你鼻子！不，不是偷的，是我们捡捡来的。捡的？在哪儿捡的？那，在哪儿捡？那就在这儿。在这儿捡的？对，就在这儿捡的。你没骗我吧？骗你是小狗，什么骗我小狗？嗯，哦、我揍扁了你！再和你说上一回话，我我真的很高兴。傻姑娘，你何苦如此？何苦如此啊？啊！杜大人，绿云孤苦，从小被卖入教坊。一个以声色娱人的月季，本不该抱任何奢望。自从认识杜大人，虽不曾得到杜大人的垂爱，却能常常看到杜大人，听到杜大人的声音。死心曲曲，你是满足。今日又能死于杜大人的怀中，我虽死而无憾。不，绿叶，你别说了，你不会死的，你不会死的。总是要死。自被卖入教坊，我们整日供王孙公子、大官贵人们取策万用，早已是生不如死。我，我没有小红妹妹的造化，但杜大人却能，却能平等。知己，刚刚因怕我受辱，关爱之心溢于言表，我一头撞死，他们就再也不问心
，胁迫于你。丽云，我为杜大人，杜大人为我，这样一死，岂不是？真的很满足了，丽云，我多么何德何能啊！走，我带你回家。啊，你先好好养伤，治伤，你会治好。好。碰你了，杜大人，我能叫你一声大哥。叫，叫，你叫。大哥，大哥，你能亲亲我？能。大兴，你听见吗？我干嘛要听他说话？你，翟大兴，不管你信不信，我和杜大人是清白的。哼，狗男女，还清白？我亲眼看见你们相濡相挟，招摇过市。是啊，你真不配做我小红妹妹的哥哥。不这样，你们怎会想到让我传讯？杜大哥，我很想见见小红妹妹。进，进，红叶恋。让小红过来，哼，这不可能，还不到时候。工业烈，你说，你让不让剑？好,好，让他们见。他妈的，让关小红过来。啊，绿云，绿云。
度了。度了，小，玲玲死了，四姐，四姐，四姐，你怎么了？真丢了，可我查出了渡口附近曾滞留过一辆马车，有人看见这辆马车向城里方向去了，他们肯定还在城里。你放心，给城里大大小小商人的联络帖我已经发出去了，我很快就会查到他们的踪迹的。托大哥，我我害怕，他们一个个杀人如麻。别说了。大哥，我……哎，别伤心了，我先走了。有什么消息，我会告诉你的。哎，我有消息了。富儿，快说，有什么好消息了？倒茶，你快点说呀！我要先润润嗓子。哎呀，我这腿儿都跑细了。哎，子秀姐姐，帮我捶捶腿。你要再装模作样，我杀了你。跟丢绿云姑娘的事儿，我还没找你算账呢。快说，干嘛干嘛呀？我跟丢了绿云姑娘，你跟丢了我家相公，彼此彼此嘛。哎呀，富儿，你快说，快说呀，快点说嘛。快说就快说嘛。啊，你看，这是什么？鞋，谁的？你看嘛，是四妹的。真的是四妹的，富儿，你快说，这鞋是从哪儿来的？哼，跟我来吧